ഹായ് വരുവൺ നമ്മളിന്ന് സിക്സ് സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന പേപ്പറിലെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ന്യൂട്ടൻസ് ഫോർവേഡ് ഇൻ്റർപ്രളേഷനും ബാക്ക്വേഡ് ഇൻ്റർപ്രളേഷനും പഠിച്ചു അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ടേബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് വൈ നോട്ടിനടുത്തുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻസ് ഫോർവേഡ് ഇൻ്റർപ്രളേഷനും വൈ എന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാല്യൂവിനടുത്തിരുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺസ് ബാക്ക്വേഡ് ഇൻ്റർപ്രളേഷൻ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രൽ ഇൻ്റർപ്രളേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ടേബിളിൻ്റെ നടുവിലത്തെ വാല്യൂസാണ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് ഗോസ് സെൻട്രൽ ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല മറ്റേ ന്യൂട്ടൺസ് ആണ് ബാക്ക്വേഡ് അതേപോലെ ഫോർവേഡ് സെൻട്രൽ ഡിഫറൻസ് ആകുമ്പോൾ ഗോസ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഗോസിന് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല ഉണ്ട് ഗോസ് ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല ഉണ്ട് അതേപോലെ ഗോസ് ബാക്ക്വേഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോസ് ഫോർവേഡ് ഫോർമുല ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് എക്സുകളുടെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൈകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് വൈ വാല്യൂകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക വൈ അല്ലേ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ വൈ നോട്ട് വൈ വൺ വൈ ടു ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ എന്ത് ചെയ്തു ഡിഫറെൻസ് സ്റ്റേബിൾ വരച്ചു ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് നടുവിൽ എഴുതി മൂന്നാമത്തെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ കുറച്ച് ആയിട്ട് രണ്ടിന് നടുവിൽ എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗോസ് സെൻട്രൽ ഫോർവേഡ് ഫോർമുല സെൻട്രൽ ഗോസ് ഫോർമുല ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സെവൻ വാല്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ നടുവിലത്തെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് നോട്ട് പേര് എടുക്കാം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഡിഫറൻസ് ഫോർമുലയിൽ എക്സ് നോട്ട് ഇസ് ദ മിഡിൽ ടേം മിഡിൽ ടേമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നേരെയുള്ളത് ഇതുണ്ടാവും എക്സ് വൈ നോട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഉള്ളത് വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ എക്സെട്ര ഉണ്ടാവും താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും മൈനസ് ഉണ്ടാവും വൈ മൈനസ് വൺ വൈ മൈനസ് ടു വൈ മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെ എത്രയാണോ ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് എടുക്കാൻ നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ടിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ വരില്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഗോസ് ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഈ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ടിലൂടെ വരയ്ക്കുന്ന സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ വരയ്ക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതായത് വൈ നോട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തും ഡെൽറ്റ ഡെൽ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് വൺ ഉണ്ടാവും ഡെൽറ്റ റേസ് ടു ഫോർ വൈ മൈനസ് ടു ഉണ്ടാവും ഡെൽറ്റ റേസ് ടു സിക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ എടുക്കുന്നത് ഫോർവേഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ വരയിൽ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിന് നടുവിൽ എന്തെങ്കിലും വരയിൽ പോയിന്റ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി വലുതാണ് എടുക്കുക ഇവിടെ ഓക്കെ ലൈനിലുള്ള പോയിന്റ് അല്ല അതിനകത്ത് തൊട്ട് മുകളിൽ അതായത് നമ്മൾ ഗോസ് ഫോർവേഡ് ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചാൽ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകളും അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യും ടേബിളിൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വൈ പി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് വൈ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൈ നോട്ട് പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് പി പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പി
ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൈ നോട്ടുള്ള രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ടാവും വൈ നോട്ടുള്ള രണ്ട് ടേംസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വൈ വെറും വൈ നോട്ട് മാത്രം ഡെൽറ്റ വൈ നോട്ടും പിന്നെ വൈ മൈനസ് വൺ ഉള്ള രണ്ട് ടേംസ് ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് വണ്ണും ഡെൽറ്റ ക്യൂ വൈ മൈനസ് വണ്ണും വൈ മൈനസ് ടു ഉള്ള രണ്ട് ടേംസ് ഡെൽറ്റ റേസ് ടു ഫോർ വൈ മൈനസ് ടു ഡെൽറ്റ റേസ് ടു ഫൈവ് വൈ മൈനസ് ടു ഇനി ഡെൽറ്റ റേസ് ടു സിക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ ഉള്ള രണ്ടെണ്ണം ഡെൽറ്റ റേസ് ടു സിക്സ് വൈ ത്രീ ഉണ്ടാവും ഡെൽറ്റ റേസ് ടു സെവൻ വൈ മൈനസ് ത്രീ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ടേബിൾ ഇവിടെ നിൽക്കണോണ്ട് അവിടെ നിർത്തി കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഗോസ് ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല പഠിക്കുന്നത് ഗോസ് ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നടുവിലത്തെ വാല്യൂ നമ്മൾ എക്സ് നോട്ട് കൊടുത്തു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു വൈ നോട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇനി ഒരു സ്ട്രൈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് നോട്ടിലൂടെയും വൈ നോട്ടിലൂടെയും കടന്നു പോകണം വരച്ചു അപ്പോൾ ഇതിലെടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവും വൈ നോട്ട് ഉണ്ടാവും ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ വൈ നോട്ട് ഡെൽറ്റ റേസ് ടു ഫോർ വൈ വൈ മൈനസ് ടു ഡെൽറ്റ റേസ് ടു സിക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ എടുത്തു പോരാത്തതിന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ഇതിൽ ടേബിൾ നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ വാല്യൂസാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പം തൊട്ട് മുകളിലുള്ളത് ഈ ബാക്ക്വേഡ് ആകുമ്പോൾ താഴത്തേക്കാണ് വരിക ഇനി ഇത് ഇതേപോലെ ഗോസ് ബാക്ക്വേഡ് ഫോർമുല എടുത്തു സാധാരണ പോലെ ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നടുത്ത പോയന് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ നോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ വരയിൽ വരാത്ത പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുക അതിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനേക്കാൾ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള വാല്യൂസ് തൊട്ട് മുകളിലുള്ളതാണ് ബാക്ക്വേഡ് ആകുമ്പോൾ വരയുടെ മുകളിലും ഫോർവേഡ് ആകുമ്പോൾ വരയ്ക്ക് താഴെയാണ് എടുക്കുക ഇവിടെ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൈ നോട്ടിൻ്റെ ഒരു ടേം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഡെൽറ്റ വൈ മൈനസ് വണ് ഉണ്ടാവും ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് വണ് ഉണ്ടാവും ഡെൽറ്റ ക്യൂ വൈ മൈനസ് ടു ഉണ്ടാവും ഡെൽറ്റ റേസ് ടു ഫോർ വൈ മൈനസ് ടു ഉണ്ടാവും അതായത് വൈ നോട്ടിൻ്റെ ഒരു ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ എന്താ ഉണ്ടാവും രണ്ടെണ്ണം 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 ആണ് വരിക കേട്ടോ അത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൈ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് പി പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ക്യൂ വൈ മൈനസ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതും നമ്മളെ ബാക്ക്വേഡ് ഫോർമുല തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേഡും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് വൈ നോട്ട് പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൈ നോട്ട് പ്ലസ് ടേം വരണം അതായത് വൈ നോട്ടിന് ഒരു ടേമാണ് ബാക്ക്വേഡിലുള്ളൂ ഫോർവേഡിലോ ഫോർവേഡിൽ രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കോഫിഷൻ സെയിം പ്ലസ് അടുത്തതിൽ എന്താണ് പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ ഫാ ടു പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയലാണ് ഫോർവേഡിൽ ബാക്ക്വേഡിൽ എന്താണ് പി ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് ഇവിടെ എന്താ വരിക ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് വൺ അത് രണ്ട് സെയിം ആണ് ഇനി അടുത്ത എന്താ ഉണ്ടാവുക പി പ്ലസ് വൺ അടുത്ത ടേം സെയിം ആകും പി പി പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ടാവും ഇത് മാത്രം എന്താവും ഡെൽറ്റ ക്യൂബ് വൈ മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ക്യൂബ് വൈ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർവേഡിലാവുമ്പോൾ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പി മൈനസ് വൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുക ബാക്ക്വേഡിൽ പി കഴിഞ്ഞാൽ പി പ്ലസ് വൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക ഇനി ഇതുവെച്ച് നമ്മളൊരു സോൾവ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം find e raised to 1.17 using gauss forward difference formula adu e raised to x aanu kandu namukku f of x equal to nammal e
x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ മൈനസ് എക്സ് നോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എന്നാൽ ഡൂത്ത ടേം അത് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ബൈ എച്ച് എത്രയാണ് ഇത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സോ വി ഗറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സിക്കൾ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് പി കിട്ടാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം ടേബിൾ സാധാരണ പോലെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ വരിക എടുത്തു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ എഴുതപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് എടുക്കണം ഈ വാല്യൂ എടുക്കണം ഇതെടുക്കണം സീറോ എടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനേക്കാൾ ഫോർവേഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ മുകളിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഈ വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ആവശ്യം വരിക ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ദൻ ദിസ് വാല്യൂ അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ആവശ്യം വരിക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി വൈ പി സിക്കൾ ടു വൈ നോട്ട് പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൈ നോട്ട് പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് വൺ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം വൈ നോട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ടേം വൈ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ രണ്ട് ടേംസ് വൈ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ രണ്ട് ടേംസ് വൈ മൈനസ് ത്രീയുടെ രണ്ട് ടേംസ് അങ്ങനെയാണ് പോവുക പിന്നെ പിയുടെ ടേംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആദ്യത്തേൽ വണ്ണ് മാത്രം പിന്നെ പി അടുത്ത് പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു ടേം ആഡ് ചെയ്യുക പി പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്യുക പി പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യണത് കാരണം പി മൈനസ് ടു അടുത്ത ടേം ആകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഒരു പി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പി മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്നാണ് വരിക ഡെൽറ്റ റേസ് ടു ഫോർ വൈ മൈനസ് ടു കാരണം വൈ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ രണ്ട് ടേംസ് വരണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതി നമ്മളിതിൽ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ നോട്ടിൻ്റെ വില നമുക്കറിയാം പി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പി പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ വി ഗെറ്റ് വൈ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു പ്ലസ് പി ഇസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൈ നോട്ട് ഡെൽറ്റ വൈ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് വൺ നയൻ വരും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് പി പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ് സിക്സ് ഇവിടെ മൂന്ന് ടേംസ് വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇവിടെ രണ്ട് ടേംസ് അപ്പോൾ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ക്യൂബ് വൈ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് അടുത്ത ടേം ഒരു ടേം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ പി പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പി മൈനസ് ടു ബൈ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ റേസ് ടു ഫോർ വരും ഡെൽറ്റ റേസ് ടു ഫോർ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാത്തത് പ്ലസ് ടേം എഴുതാത്തത് ഇത് പ്ലസ് സീറോ എന്നുള്ള ടേം കൂടി ഉണ്ടാവും സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു 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 വൺ കിട്ടും ഓക്കെ എന്താണ് ഗോസ് ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആദ്യം പി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തു പി എന്ന എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ബൈ എച്ച് എക്സ് നോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്ന ടേബിളിലെ മിഡിൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ എക്സ് നോട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കാണേണ്ട വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ കാണേണ്ട വാല്യൂ എന്നാണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ സോ വൺ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ബൈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് വണ്ണും വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി p ഈക്വൽ ടു ബൈ ഫൈവ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ നമ്മൾ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എക്സ് നോട്ടിൽ നിന്ന് വൈ നോട്ട് കൂടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സോ അതിനേക്കാൾ തൊട്ട് ശേഷം വരുന്ന വാല്യൂസോ നമ്മൾ ഏതിൽ ഫോർവേഡിൽ യൂസ് ചെയ
പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വി മൈനസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വി പ്ലസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടോ അത്ര ഫാക്ടോറിയൽ താഴത്ത് ഓക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സോ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ബാക്ക്വേഡിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കാം യൂസ് ദ ഗോസ് ബാക്ക്വേഡ് ഫോർമുല ടു ഫൈൻഡ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഫോർ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഏതോ ഒരു കൺട്രിയുടെ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ചാർട്ട് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ എന്താ നമ്മൾ ഗോസ് ബാക്ക്വേഡ് ഫോർമുല വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ സീറോ പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെയും നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിന്റെയും മിഡിലാണ് സെൻട്രൽ ഡിഫൻസ് ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഗോസ് ബാക്ക്വേഡ് യൂസ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്ന ടേബിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ നടുവില ടേംസ് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടേംസ് ഉണ്ട് സിക്സ് ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് നമുക്ക് എടുക്കുക ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏത് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ സെൻട്രലിൽ വരുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഏത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിയർ ബൈ ആയി നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് വരുന്ന ഇതാണ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ നയൻറ്റീൻ ത്രീ വൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ വാല്യൂ നമ്മൾ എക്സ് നോട്ട് ആക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് നോട്ട് ആയി ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണ് അതിന് നേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചു അപ്പൊ ഗോസ് ബാക്ക്വേഡ് ഫോർമുലയാണ് ഗോസ് ബാക്ക്വേഡ് ഫോർമുല നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക എന്താണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ വൈ നോട്ടിന് ഒരു ടേം വൈ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ രണ്ട് ടേം വൈ മൈനസ് ടുവിന്റെ രണ്ട് ടേംസ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എല്ലാ ടേംസ് വൈ നോട്ട് മാത്രം ഒരു ടേം ബാക്കിയൊക്കെ രണ്ടെണ്ണം ഏതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ബൈ എച്ച് സോ വി ഗെറ്റ് വൺ ബൈ ടു ആൻസർ കിട്ടി ഇക്വേഷൻ എഴുതി വൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൈ വൺ വൈ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഗോസ് ബാക്ക്വേഡിലാകുമ്പോൾ എന്താണ് പിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ആദ്യത്തെ ടേം ആഡ് ചെയ്തത് പിന്നെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പി മൈനസ് വൺ ആഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പി പ്ലസ് ടു പി മൈനസ് ടു അപ്പൊ ബാക്ക്വേഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടേംസ് ആഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഫോർവേഡ് ആകുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ എഴുതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ വി ഗാറ്റ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ആറ്റ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള ട്വൻറ്റി സെവൻ വരും പ്ലസ് പി ഈസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അത് പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൈ നോട്ട് അടുത്ത് പി പി ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഫാക്ടറി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ റേസ് ടു ടു വൈ മൈനസ് വൺ അത് പി ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ക്യൂബ് വൈ മൈനസ് ടു നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സോ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ടു സെവൻ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ ഗിവൺ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ തൗസൻഡ്സ് ഇതെന്റെ പോപ്പുലേഷൻ തൗസൻഡ്സിലാണ് അപ്പൊ ഇൻ ടു തൗസൻഡും കൂടി വരും സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ടു സെവൻ തൗസൻഡ്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ആൻസർ കിട്ടും ഇതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ഓക്കെ താങ്ക് യു